Esto pasó en Radio Noticias. Es, es real lo de la primaria número 12, este, nadie está exento de la problemática que surgió, que estamos ya más de 60 días, casi 60 días, un poquito más, 61 días de inicio retrasado. Eh, si bien es cierto que se estuvo trabajando muchísimo en esa escuela, esta semana... Eh, se está trabajando fuertemente en la parte eléctrica porque se detectaron algunos inconvenientes yo esto se lo comenté a algunos padres en otras reuniones otros consejeros escolares también se lo comentaron pero hacemos todo el esfuerzo y tenemos como fecha tentativa de que el lunes de la semana que viene ya puedan retomar las actividades en el edificio propio uh -huh. en la primaria número 12 de el barrio El Silvio y lo que respecto a la primaria número 5 de Santa Teresita si todo va bien, entre ayer y hoy estaban terminando los últimos detalles, ya se estaba este, limpiando el establecimiento, todo lo que era el polvo y algunos residuos que habían quedado de, de una obra importante que se había realizado, como fecha tentativa, mañana eh, posiblemente ya se retomen también las actividades en esa escuela, donde se hizo muchísimo, techos, electricidad, sanitarios, muchísimo se hizo. Uh -huh. Y en el caso de la escuela... La 3? secundaria número 3, bueno, esa viene un poquito más demorada porque... Bueno, tuvimos algunos inconvenientes con el gas el, eh, o con el gasista, ¿no? Donde se por algunos motivos se fue retrasando y a último momento también tenemos este problema y lo cuento porque es algo real. La compañía de gas tiene la potestad de que si a último momento o en la última inspección que realizan se olvidaron, omitieron hace un mes atrás decirte algo, te lo pueden decir. Y eso es lo que nos pasó. El último día cuando venían a hacer eh, la, la última inspección, porque ya estaba todo, eh, las correcciones hechas de todas las veces que habían venido, hicieron un cateo de la cañería, que es un cateo, rompen un pedacito de pared, ven cómo está en la cañería y de la mitad de la escuela, la escuela son dos alas, es, eh, dos alas son, ¿sí? es una L la escuela, en una de las alas eh, detectaron que la cañería estaba obsoleta y solicitan el cambio total de la mitad de la escuela, y eso surgió a último momento, son cosas impredecibles, uh -huh. que eh, vos decís, pero ya teníamos todo todo solucionado, todo subsanado, están terminando de correr los tableros del lugar porque justo había, había una pérdida que fue reparada, pero que ahora aparentemente eh, habría, estaría pasando un caño por la losa y que ese sería el problema, entonces están tratando de reparar el sector ese del, de la cañería, pero el tema del gas nos, nos retrasó un montón. Entonces son cosas que exceden, que son impredecibles y que bueno, que tenemos que estar a la altura de circunstancias como para poder solucionarlo en, el, en lo inmediato. Eh, un Hay un inspector de infraestructura, eh, exacto, claro, que depende pero, de la provincia, pero, que es el que se encarga de controlar. Nosotros igual, de todas maneras, con, con digo, poco conocimiento... Igual lo hacen. Lo hacemos. Yo me subo a los techos, yo ando, ando con la camioneta, siempre con, en la camioneta siempre llevo la escalera. Tengo una escalera plegable. Y yo me voy a una escuela, pongo la escalera, subo el techo, veo que estamos están trabajando y ahí nos empezamos... Tiene sus pros y sus contras. Porque ahí nos encontramos con lo bueno y también nos encontramos con lo que pasó todo malo. Que eso lo vamos a dejar para la próxima etapa. Que ahí te voy a contar después. Primero vamos a solucionar ahora que los chicos estén adentro de la escuela. Y después vamos a contar por qué llegamos a esta situación. Porque cuando yo voy a una escuela y me encuentro que en un techo hay cuatro capas de membrana, una pegada arriba de la otra, quiere decir que ahí hubo una falla muy importante. Porque si se reparó cuatro veces... Si vos en tu casa, Carlos, tenés un problema de membrana, no pegás una membrana arriba de la otra. La sacás y pegás de, nuevamente una membrana. Bueno, en una escuela debería ser lo mismo uh -huh. para no llegar a esta situación. Entonces lo que no queremos justamente es controlar esta vez para que no vuelva a suceder en el futuro. Somos Radio Noticias.